നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ നെല്ലിപ്പുഴയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലി മണറക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ലൈസൻസ് നൽകണമെന്ന യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങൾ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെതിരെ വിയോജനക്കുറിപ്പുമായി സെക്രട്ടറി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകർ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു അപേക്ഷകൾ മുൻഗണനാ പ്രകാരം സംസ്ഥാനതല പരിശോധനാ സമിതിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനം പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ പ്രളയബാധിതരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി വിറ്റി ബൽറാം എം എൽ എ ലിസ്റ്റ് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെന്നും ആക്ഷേപം വിലയൂരിൽ തകർന്ന തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നുവെന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കടമ്പഴിപ്പുറം കണ്ണുകൃഷിയിലെ വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൊലപാതകം അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്ന സംയുക്ത സമരസമിതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരപരിപാടികൾ കടുപ്പിക്കാനും തീരുമാനം തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരം വിവിധ കേസുകളിൽ പിടികൂടി കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലം മുടക്കികളാകുന്നു വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാനും നടപടിയില്ല ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിൽ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് അറുതിയായില്ല റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്തുന്ന ജനങ്ങൾ മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ മത്സ്യമാർക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി ബഹളം മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകണമെന്ന യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളും നൽകാൻ ആവില്ലെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങളും വാദിച്ചതാണ് ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഇതിനിടെ സെക്രട്ടറി മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെതിരെ വിയോജനക്കുറിപ്പം നൽകിയിരുന്നു മത്സ്യമാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ചേർന്നെങ്കിലും സി പി എം അംഗങ്ങൾ എത്താത്തതിനാൽ സഭ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച മത്സ്യമാർക്കറ്റിനെതിരെ സി പി എം അംഗങ്ങൾ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു നിയമപരമല്ലാത്ത കേലിയു ആക്ടിൽപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകാൻ പാടില്ലെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങൾ വാദിച്ചു ഇതിന് മുന്നോടിയായി സെക്രട്ടറി തന്നെ വിയോജനക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത് സി പി എം അംഗങ്ങൾക്ക് ഗുണമായി കൂടാതെ കെ എൽ യു പ്രശ്നം ആർ ഡി ഒ ആണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശേഷം ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിൽ തനിക്ക് വിയോജിപ്പില്ലെന്നും സെക്രട്ടറിയും സഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതേ നിയമപ്രശ്നം വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ആർ സഭാസിനും ആവർത്തിച്ചതോടെ സഭയിലെ ബഹളം ഒതുങ്ങി ഈ വാദത്തെ മറികടക്കാൻ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളോ മുസ്ലിം പ്രതിനിധിയായ ചെയർപേഴ്സണോ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെ മത്സ്യമാർക്കുന്ന ലൈസൻസ് നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ സഭ പിരിഞ്ഞു മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന വിഷയത്തെ ചൊല്ലി മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിൽ നടന്ന വാക്തർക്കത്തിനിടെ തരം താണ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും പോർവിളികളും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് കൌൺസിലർ ഷഹ്ന കല്ലടി സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒപ്പമുള്ള യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്തതിലും ഷഹ്നയ്ക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട് നെല്ലിപ്പുഴയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നത് സി പി എം കൌൺസിലർ കെ മൻസൂറായിരുന്നു യു ഡി എഫിൽ ഷഹ്ന കല്ലടി ഇവർ തമ്മിലാണ് ശക്തമായ വാക്പോര് നടന്നത്
ഇതിനിടെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായും ആക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷഹ്ന സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി സി പി എം അംഗങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായും ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കാത്തതിനെതിരെയും ഷഹ്ന വിമർശിച്ചു ഇത് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല പല വിഷയങ്ങളും അജണ്ടയായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യഗൗരവം നോക്കാതെ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം പോരാടിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിലെ നിത്യകാഴ്ചയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകളെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പെടുത്തിയാണ് സഭാംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണത്തിലേറി മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടവും നഗരസഭയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുമില്ല പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ പ്രളയബാധിതരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതായി പരാതി ബിറ്റി ബൽറാം എം എൽ എ ആണ് താലൂക്ക് സമിതിയിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇത്തവണയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികൾ യോഗത്തിൽ എത്താത്തതായ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ചേർന്നത് താലൂക്കിൽ പ്രളയബാധിതരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്ന സമീപനമാണ് കാണുന്നതെന്ന് യോഗത്തിൽ ബിറ്റി ബൽറാം എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആദ്യ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ നാലിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇതുമൂലം അർഹർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ലിസ്റ്റിന് പുറത്തായെന്നും വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എയും യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി വിളയൂരിൽ തൂതപ്പുഴയിലെ തടയണയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോലും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളിയുടെ പരാതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതുമൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അടിയന്തര യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഇത്തവണയും യോഗത്തിനെത്താത്തത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം മുഹമ്മദ് അലി പരിതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ശാന്തകുമാരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇന്ദിരാദേവി തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു അറുന്നൂറിൽ പരം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നത് അർഹരായ ആളുകൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് മുൻഗണനാ പ്രകാരം വീട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല പരിശോധനാ സമിതിക്ക് അപേക്ഷകൾ കൈമാറാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടമായി ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭയ്ക്ക് അറുന്നൂറിലധികം അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത് മൂന്നാം ഘട്ടമായി ഇത്രയും അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നത് നിലവിൽ നഗരസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇത്രയും ആളുകളെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ടവരെ മാത്രം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നഗരസഭയുടെ നീക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകളും നടന്നു അനർഹരായ ആളുകൾ പട്ടികയിൽ കയറുകയും അർഹതപ്പെട്ടവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ഉയർന്നു ഈ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എത്ര പറഞ്ഞ അപേക്ഷ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഏകദേശം അത് പകുതിയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ആരെ മാറ്റി നിർത്തണം ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് ആറ് പേരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ചിലവാടികളിലെങ്കിലും <laughs> മൂന്നാം ഘട്ടമായി ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ വാർഡ് തലത്തിൽ ആറുപേരെ മുൻഗണനാ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി പി എം എ വൈ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല പരിശോധനാ സമിതിക്ക് അപേ
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് മുറിയങ്കണ്ണിപ്പുഴയുടെ കൈവരിയായ പനാന്തോട്ടിൽ കക്കുസ്മാൽ എന്തള്ളിയത് തള്ളിയ മാലിന്യം തോട്ടിലൂടെ ഒഴുകി മുറിയങ്കണ്ണിപ്പുഴയിലും എത്തി തച്ചനാടുകര താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ ബ്രേക്ക് മുകളിലായാണ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ കുടിവെള്ള വിതരണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വമ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇവിടെ സമാനമായ രീതിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വമ്പിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡ് ഗതാഗതം കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പെരുന്തമണ്ണ കരിമ്പുഴ ടച്ചീണ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫീസർമാരും ഈ സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് സന്ദർശിച്ച് നാളെ മേലിൽ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ നിയമനടിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ആരായാലും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരായാലും അവർ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് മൂന്നും പഞ്ചായത്തുകളെ പോലും അവിടെ ഇത് ദുർഗന്ധം വമ്പിച്ചിട്ട് കുടിവെള്ള സോസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഈ അനാചാരത്തിനെതിരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വേനൽ രൂക്ഷമായതോടെ പനാന്തോട്ടിലെയും മുറിയങ്കണ്ണിപ്പുഴയിലെയും നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതിനാൽ വെള്ളം വേണ്ടത്ര കിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്ക ജനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് മാലിന്യമാഫിയയുടെ ഈ ക്രൂരത വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മാലിന്യം തള്ളിയതായി സംശയിക്കുന്ന വാഹനം കോട്ടപ്പുറം മുറിയങ്കണ്ണി റോഡിലൂടെ പോയതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പുലർച്ചെ ഒരു നാല് മണിക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ചുവന്ന വണ്ടി പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരം ലിറ്ററോളം വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയും ഒരു കാറും ഒപ്പം പനാവുന്ന ഭാഗത്തൂടെ പോരുന്നത് കണ്ടു ആരോഗ്യവകുപ്പ് എത്തി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് തോടെ ശുചീകരണം നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പോലീസ് കേസെടുത്ത അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കടമ്പടിപ്പുറം കണ്ണുക്കുർശിയിലെ വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൊലപാതകം കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി കൊല നടന്ന് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സമരം കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സമരസമിതി കടമ്പടിപ്പുറം കണ്ണുകുറിശി വടക്കേക്കര ചീരപ്പത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ തങ്കമണി എന്നീ വൃദ്ധദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി സമരപരിപാടികൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയതെങ്കിലും കേസന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയ്ക്കല്ല പോകുന്നതെന്നും കാണിച്ച് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനും രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി സമരപരിപാടികൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ കടമ്പടിപ്പുറത്ത് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിലേ നിരാഹാര സമരം നടത്താനാണ് തീരുമാനം നിരവധി സമരപരിപാടികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല പോകുന്നതെന്നും കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വർഷം നാലാമത്തെ വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഇത് ആഘോഷിച്ചു നടക്കാൻ ഈ സംയുക്ത സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് വരേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളെ അണിനിരുത്തിക്കൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ പ്രദേശവാസികൾ അണിനിരത്തി ഒരു റിലേ നിരാഹാര സമരം ഒരു സൂചന എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിത് ഇട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഞങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ഈ സമരം റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തും ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി പാതയിൽ ദുരിതയാത്ര തുടരുന്നു കുഴി നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതും കൂടുതൽ സാഹസ്യമാവുകയാണ് അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്തുന്ന ബസ് തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളും പറയുന്നു മല കയറുന്നതിനേക്കാൾ സാഹസികമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പശ്ശേരി മുതൽ വല്ലപ്പുഴ വരെയുള്ള യാത്ര
പരാതി പറഞ്ഞ മടുത്തെന്ന ബസ്സുടമകളും തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ പറയുന്നു പ്രാദേശിക റോഡുകൾ പോലും ടാർ ചെയ്ത് നവീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാന പാതയിൽ ഈ ദുരിതം കുഴിയിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങളും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും ഈ പാതയിൽ ഇപ്പോൾ നിത്യ സംഭവമാണ് തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരം വിവിധ കേസുകളിൽ പിടികൂടി നഗരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടുകളിലും കൂട്ടിയിട്ട തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത നശിക്കുകയാണ് വിവിധ കേസുകളിൽ റവന്യൂ പോലീസ് വകുപ്പുകൾ പിടികൂടിയ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലും ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലും നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി പരിസരത്തും തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ മനടി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് പാതയോരത്തും കൂട്ടിയിട്ട തൊണ്ടി വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം തീ പടർന്നത് നാട്ടുകാരിൽ പരിഭ്രാന്തിക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യവുമുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിലാണ് വിവിധ കേസുകളിൽ പിടികൂടിയ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ പരാതി ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് നടപടിയായിട്ടില്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പുതിയ കോടതി കെട്ടിടത്തിനും സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുമ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സ്ഥിരമായി ഇവ മാറ്റാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിജ്ഞാന വേദികളാൽ സജീവമായി പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാന്നൂരിയ അറബി കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം പാണക്കാട് ബഷീർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവിധ സദസ്സുകളാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബി കോളേജ് അമ്പത്തിയാറാം വാർഷിക അമ്പത്തിനാലാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം പാണക്കാട് ബഷീർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാഭിമാനം മതവിദ്യ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് പഠന രീതികളും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നത് സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ സലീം ഫൈസി കുളത്തൂർ മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഓണംപിള്ളി എന്നിവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി അബ്ദുൾ ഖാദർ ഫൈസി കുന്നുമ്പുറം കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മാരായമംഗലം കെ പി എം അലി ഫൈസി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പൂവത്തിങ്കൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ധാരിമി കോടങ്ങാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് ഫൈസി കൂമണ്ണ ത്വാഹ ഒ എം എസ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടേബിൾ ടോക്ക് ഇൻസ്പയർ തുടങ്ങിയ സെഷനുകളും വ്യാഴാഴ്ച നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന യൂണിറ്റി കോൺഫറൻസ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് സെക്ഷൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊച്ചി സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി ശിവാനന്ദൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ആഗോളതാപനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും എൻവയോൺമെന്റ് സെഷനിൽ ചർച്ചയാകും ചടങ്ങിൽ പ്രളയ ദുരന്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വിഖായ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഉപഹാരങ്ങളും സമ്മാനിക്കും വന്യമൃഗശല്യം തടയാൻ സോളാർ വേലിയൊരുക്കി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വലമ്പിലി മംഗലത്തെ കർഷകർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും സോളാർ വേലിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ട് ഈ നൂതന പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ വന്യമൃഗശല്യം തടയാൻ സോളാർ വേലിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലമ്പലി മംഗലത്തെ ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ കാട്ടുമൃഗശല്യം മൂലം കൃഷി നശിച്ച് ആശങ്കയിലായ കർഷകർ സംഘടിച്ച് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ നെൽകൃഷി സംരക്ഷിക്കാനാണ് സോളാർ കമ്പി വേലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലെ കുയിലോട്ടുപാട ശേഖരത്തിലെ കർഷകരാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു നൂതന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സോളാർ കമ്പി വേലി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമായ വലമ്പലി മംഗലത്ത് കാട്ടുപന്നി മയിൽ എന്നിവ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സോളാർ വേലി സ്ഥാപിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്കായി കർഷകർ ചെലവഴിച്ച തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡിയായി കർഷകർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നൂതന പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മറ്റ് പാഠശേഖരങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഭരണസമിതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ശ്രീശ്വര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷക ഗ
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി എസ് ടി നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് മണ്ണാർക്കാട് സ്വീകരണം നൽകും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദനാണ് ജാഥ നയിക്കുന്നതെന്ന് സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ജ്യോതിർഗമയ എന്ന പേരിലാണ് കെ പി എസ് ടിയെ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥ നടത്തുന്നത് ജാഥയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പതിമൂന്നാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ജോ ജ്യോതിർഗമ എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ പതിമൂന്നാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന ഈ ജ്യോതിർഗമയ ജാഥ നയിക്കുന്നത് ബഹുമാനിയനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദനും അതിന്റെ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ജാഥ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സലാബുദ്ദീനും അതിന്റെ മാനേജറായിട്ട് സുരേഷ് ബാബു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറുമാണ് ആ സന്തോഷ് കുമാർ പഴയ സന്തോഷ് കുമാറുമാണ് ജാഥ നയിക്കുന്നത് പതി പതിനെട്ടാം തീയതി മണ്ണാർക്കാട് രാവിലെ ഈ ജാഥ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒൻപതര ഒൻപതരയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഉള്ള അവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ബന്ധിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് കൺവീനർ കെ ജി ബാബു വി സുകുമാരൻ അസിസ് ഭീമനാട് എം വിജയരാഘവൻ നൌഷാദ് ബാബു സൈമൺ ജോർജ് സജീവ് ജോർജ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുകയായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പാതായിക്കര കുട്ടിപ്പാറ പമ്പ് ഹൌസിന് സമീപത്ത് നിന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഞ്ജിത് ലാലും സംഘവുമാണ് ചീറ്റുകളി സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാതായിക്കര ചേരിക്കല്ല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒലിങ്കര സൗപർണികയിൽ സജി പാതായിക്കര കുട്ടിപ്പാറ വെളുത്തങ്ങോടൻ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരി പത്താം മൈൽ എ ഡി എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശീലജ വാഴകുന്നത് നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ അംഗങ്ങളായ ഷമീറ പുല്ലതറയ്ക്കൽ പി പി വിനോദ് കുമാർ മിനി നൂർജഹാൻ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ജി ഉഷാകുമാരി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷറീഫ് അധ്യാപകരായ കെ സുനിൽ കുമാർ സി മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നത് ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ നാട്ടുകൽ ഐത്തക്കുളം നാട്ടുകൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു ആലിക്കൽ കുളാക്കുർശി നെടുമ്പാറ എന്നീ കോളനികളുടെ ജലസ്രോതസ്സായ കുളമാണിത് മുതിർന്ന കർഷകനായ കെ വി ഹാരിസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ ഇർഷാദ് ഫാസിൽ ജുറൈജ് ആഷിഖ് വിഷ്ണു സിനാൻ ബിജീഷ് സക്കീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോളിൽ തുടർച്ചയായ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ സന്തോഷ് ജിങ്കൻ സി കെ വിനീത് അനസ് എടത്തൊടിക എന്നീ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് ടീമിൻ്റെ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയധികം നിരാശ നിൽക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് പറ്റാത്ത രീതിയിലായി തീരും ആരാധകരായ ഇവർ പോകുന്നതിൽ നല്ല വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പ്രതീക്ഷയും തോന്നിയിരുന്നു സന്തോഷിക്ക സന്തോഷിങ്കനും സി കെ വിനീതുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുന്തമനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം പോകും പിന്നെ സി കെ വിനോദ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫോം ഔട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ മലയാളി താരങ്ങളോടൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒന്നോടും ഉഷാറാവും ടീം 
ആരാധകന് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ടീം ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവണം കഴിഞ്ഞ ടീമിൽ ആകെ നിരാശയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും നല്ലൊരു കോച്ചൂടെ വന്ന് ടീം സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് കളിപ്പ് തീർക്കാനുള്ള പരിപാടിയാവും ഉഷാറാവും അവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞണം ഇപ്പോൾ ഇവരുണ്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുതൽ കപ്പടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ടീം വരട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ടീം ഉണ്ടാവില്ല അത്തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ എന്താ ഇവരിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് നല്ല കളിക്കാരെ കൊണ്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കളി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുറേ ജയിച്ച കളികൾ തോൽക്കുകയും നല്ല പ്രതീക്ഷയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോറ്റിട്ട് തുന്നമ്പാട് പിന്നെ അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തിനൊരു ടീമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ കണക്കിന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല വിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് വായുകൊണ്ട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ കാശ് കൊണ്ടായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഞാനും വായിച്ചോണ്ട് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു സംഗതി നിരാശ തന്നെയാണല്ലോ കേരളത്തിനൊരു ടീമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ആ മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് പോയതുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ദോശയേ വരുള്ളൂ കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഒരു സീസണും രണ്ട് സീസണൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇവരാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായതാണ് നന്നാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സി കെ വിനീതൊക്കെ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആരാധകർ തന്നെ കുറയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തായാലും ആരാ പതിന പന്ത്രണ്ടാമനാണല്ലോ ആരാധകർ അതിൽ നല്ലൊരു കുറവായിട്ട് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും നെല്ലിപ്പുഴയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലി മണ്ണറക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ലൈസൻസ് നൽകണമെന്ന യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങൾ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെതിരെ വിയോജന ഗ്രൂപ്പുമായി സെക്രട്ടറി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകർ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു അപേക്ഷകൾ മുൻഗണനാ പ്രകാരം സംസ്ഥാനതല പരിശോധന സമിതിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനം പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ പ്രളയബാധിതരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി വിറ്റി ബൽറാം എം എൽ എ ലിസ്റ്റ് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെന്നും ആക്ഷേപം വിളയൂരിൽ തകർന്ന തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നുവെന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കടമ്പഴിപ്പുറം കണ്ണുകൃഷിയിലെ വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൊലപാതകം അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്ന സംയുക്ത സമരസമിതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരപരിപാടികൾ കടുപ്പിക്കാനും തീരുമാനം തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരം വിവിധ കേസുകളിൽ പിടികൂടി കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലം മുടക്കികളാകുന്നു വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാനും നടപടിയില്ല ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിൽ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് അറുതിയായില്ല റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ പരാതി പറഞ്ഞു മടുത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം